ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಏನ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಪರಿಷದ್ ಇವ್ರ ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಪರಿಷದ್ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಂಘ ಗಣ ಪರಿಷದ್ ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಪರಿಷದ್ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಷತ್ ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಷದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೂ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೋರಾಟದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಅಸ್ಸಾಂ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಈಗೇನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸಿಗರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇನು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಾಗಿರುವಂತ ಸಹಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ
ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಸಕೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಂಪರ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಶಾಸಕವಾಗಿ ಶಾಸಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಲಸಿಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ವಲಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ವಲಸಿಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಭಾಷೆಗಳಾದಂತ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೋಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ರಿ ಏನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಕಬ್ರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರಹಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬರಾಕ್ ವಾಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಬರಾಕ್ ವಾಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಜನರನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಜನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅ
ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದ್ರ ಡೇಟ್ ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಬಂದವರು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಏನಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ವಲಸಾಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೆಟಿಷನರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆರನೇ ವಿಧಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿಗರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರಾಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹದಿಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಜನರ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಬೆಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮಾನಿಟರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತೇರಿಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ
ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳೇನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ಸೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟನ ಮಾಡೋಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಒಂದನೇ ವಿಧಿ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಭಾರತ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತ ಆರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದಂಗೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡಿದವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ ಪಡೆಯೋಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ
ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಪವರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ದೇ ಇರಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಪತ್ರೋತ್ತರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ತರ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರೇ ಆದಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಅಧಿಕಾರನ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಮೇಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಕೀಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರಂಡರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಸರತ್ ಮೊಹಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಲೇಟ್ ಜ್ಯೂರಿಜಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮನೆಯವನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟು ಬಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಇದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒರಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿನೈನ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿನೈನ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನವೋದಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಉದಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮಮ್ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನವೋದಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ ಪುರಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೇಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದಂತ ಏಕ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವವಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಕುಳಿರುವ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆದಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತತ್ವಗಳಿದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ನಂತರನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ
ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ತರನ ಅಂತ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಸಿಟಿಯನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಹರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಾಣಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಶ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗಮ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುರಾತನ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಹೊಸ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕುಶಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾರಾಣಸಿಲ್ ಏನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬನಾರಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಿಮರಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೇಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಐ ಮೋದಿ ಅವರು ಐದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅದು ಐದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐದು ಎಫ್ ಗಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಅಥವಾ ಹೊಲ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಉಣ್ಣಿ ಇದು ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೇಯ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಶಿ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೊದಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಫೈಬರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ನೇಗ್ದಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಗಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಸಂಗಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಲ್ಲೇ ಬಡವರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ
ಈ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯೂಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂಗಮದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಕಲ್ಚರಲ್ ಝೀಲ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಸಂಗಮವನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗಮ ಏನಿದೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಗಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಒಕ್ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 